সংবাদগুলো নিয়ে কথা বলবো আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আমার অতিথিদের সাথে শুরুতেই শুরু করতে চাই আজকের প্রধান যে শিরোনাম 78টি উপজেলায় আজকে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে একদম কেমন দেখলেন আপনাদের পর্যালোচনা কি কেমন মনে হলো আজকের ভোট গ্রহণ জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ নির্বাচন হয়েছে আর কি নির্বাচন নিরুত্তাপ যেহেতু নির্বাচনটি প্রতিযোগিতামূলক হচ্ছে না मेजर कतगुली बिोधी दल अंश ग्रहण ना कर इंटरेस्टेड छा जे कारण एक रिजल्ट शुने आसलम वाइस प्रेसिडेंट और महिला वाइस प्रेसिडेंट दुईटाते सुरजगंजे एक उपजिल भोट पड़े साढ़े तीन पार्सेंट और चेयरमैन ओखे आनकटेस्टेड आगे हो गए यह यही भोटे को इंटरेस्ट छो ना कि तो यको अनेक जगह जरा आनकटेस्टेड चेयरमैन हो गए वोने अत उत्साह उद्दीपना चलो ना निवाचन होर जे भाव है क्योंकि भोटार टर्न आउट कम ही उपजिला लोकल गवर्नमेंट इलेक्शने असम्भव प्रतिजोगता था जेहेतु ग्रासरूट लेवल नेतृत्व प्रश्न एखे आज के छोना ना थार फलेवाचन एवं तार मध्य मानी काटचुपी हो प्रिजाइडिंग अफिसर ग्रेफ्तार हो कारण उन्नी कि भोट दीते बाधा दिसे ना कि कर रखम अनेकगुल घटना घटे चेयरमैन ग्रेफ्तार होने पर्यवेक्षण हलो निवाचन व्यवस्था जेटा चीफ इलेक्शन कमिशनर आस्ते आस्ते ये मैं सिसटेम टाइम डिटेरिएट करते निवाचन पद्धतर निवाचन उपरे मानुषर जो आस्था जो भोट दी पसंद कैंडिडेट ही इलेक्टेड है ये आस्था आस्ते आस्ते कमे जा मन है जान एक रिजाल प्रि डिटारमेंट एना गेले जा ना गेले আমি ভোট দিলে আমার তো ভোটের কোনো কাজ হবে না বা এরকম অতীতের অভিজ্ঞতা আছে যে ভোট দিতে যে ভোট দিতে পারে না তো এই কারণেই আমার মনে হয় যে উপজেলা ইলেকশন যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা হলো একটা দিক আরেকটা দিক হলো এখানে মানুষের উৎসাহের অভাব হলো উপজেলা চেয়ারম্যানরা কিন্তু কাজ করতে পারছে না তাদের যে মানে বিজনেস রুলস অফ বিজনেসের যে কাজ আছে যে ফাংশন चेयरमैन रोल मार्जिनल मानुष महासचिवेदिदेन खोज खबर रखे निश्चय खालेदा जी चिकित्सा जी निश्चय खालेदा जी चिकित्सार खोज खबर रखें देखी मिर्जा फखरुल इसलम आलमगीर विएनपी महासचिव मेडिकल बोर्ड 
ইচ্ছা করেছে তারা যে রিপোর্টটি দিয়েছে সেখানে তারা অত্যন্ত উদ্বেগ এবং উদ্ঘণ্টা প্রকাশ করেছে যে গত নভেম্বরের আট তারিখ থেকে আজ অবধি অর্থাৎ তারা যেদিন পরীক্ষা করেছে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সেই দিন পর্যন্ত ওনার কোনো ধরনের পরীক্ষা অর্থাৎ উনি ডায়াবেটিক ওনার ব্লাড সুগারের কোনো পরীক্ষা করা হয় নাই সবসময় ম্যাক্সপারমেন্ট থাকছেন তার জন্য কোনো ক্রিয়েট করা হয় নাই তার হাত পায়ের নড়াচড়ার অবস্থা এমন বিশেষ করে বাম শোল্ডার বাম পা এবং বাম হাতের মুভমেন্ট এমন পর্যায়ে উনি অন্য সাহায্য ছাড়া হাট কিন্তু গত দুইবারই যখন ওনাকে আনা হয়েছে বিশেষ করে অক্টোবরে যখন উনি ভর্তি থাকতেন তখন ওনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক থেকে ডাকা হলো ওনাকে একটা পরীক্ষা করতে দেওয়া হতো এবং ওনাকে কোনো ধরনের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হলো না যদিও কারা কর্তৃপক্ষ ওনার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদেরকে একবার জেল খানার ভিতরে ওনাকে পরীক্ষা করার সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু অত্যন্ত परीक्षा কিন্তু এই বিষয়টি এই বিষয়গুলো তো আসলে আদালতে আইনজীবীরা বললেন না বেগমজিয়ার আইনজীবীরা তাকে ইউনাইটেডে নেবার জন্য আবেদন করলেন কিন্তু আদালত বললেন যে তাকে বিএসএমএমইউ তে সেই মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেমনটি উচ্চ আদালত নির্দেশনা দিয়েছেন সেই অনুযায়ী তাকে চিকিৎসা দেয়া হোক এই বিষয়গুলো তো আদালতে বলা হলো না তেমনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে বিএনপি এর মহাসচিবের নেতৃত্বে 6 সদস্যের প্রতিনিধি দল গেলেন তারাও এই আশ্বাসে যে বিএসএমএমইউ তে চিকিৎসা দেয়া হবে এই কারণ সরকারি হাসপাতালে যেখানে অদৃশ্য শক্তি চিকিৎসকরা চিকিৎসকদের প্রতি প্রকাশ করেন নাই এই যে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে নিয়ে ওনার প্রতি যে আচরণ এটার ব্যাপারে হয়তো বা উনি উৎকণ্ঠিত সেই জন্যই উনি হয়তো আসতে অস্বীকার করেছেন বা আমরাও জানি না যে কারা কর্তৃপক্ষ কি বলেছে বা উনি কি বলেছেন তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে উনার সুযোগ चले <laughs> जाओ তাহলে কি জিনিসটা ঠিক হলো ওনার ডাক্তারকে প্রতিদিন সকাল সকাল একজন ভর্তিকে দেখতে যাবে ফলো আপ তারপরে প্রফেসর টাউন কমার সময় দেখা যাচ্ছে এবং অর্থাৎ একজন মানুষের যে একজন রুগীর চিকিৎসা তার একটা নাগরিক প্রতিকার সাংবিধানিক প্রতিকার সেখানে তার চিকিৎসার জন্য ওনার প্রচার এবং দল যে প্রয়োজনে ওনার টাকা পয়সাও খরচ হয় আমরা বাইরের হাসপাতাল অর্থাৎ বেসরকারি হাসপাতাল নিতে আমাদের সমস্যা আমরা খরচ বের করবো এবং আমরা বিশেষ পুরোনো আলোচনায় ছিল পুরোনো কেন এটাকে আপনি স্বীকার করতে হবে কাজ করতে পারবে 
জি ডক্টর জাহিদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এই বিষয়টি একটু শেষ করে নিই কথা তারপরে আবার উপজেলা নির্বাচনের বিষয়ে নিশ্চয়ই ফিরতে চাইবো আসলে ডক্টর আরিফিন সিদ্দিক আপনার আপনার পর্যালোচনা কি যে তার চিকিৎসা অতি জরুরি তিনি গুরু অত্যন্ত অসুস্থ বলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছেন কিন্তু তিনি আসলে যেতে চাইছেন না ডক্টর জাহিদকেও আপনি শুনলেন জি যা শুনলাম এবং আপনার রিপোর্টার যে রিপোর্ট করলেন তাতে এটুকু বুঝতে পারি যে সরকারের পক্ষ থেকে বিএসএমইউ তো চিকিৎসার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অতীত তিনি সেখানে চিকিৎসা নিয়েছেন আর আদালত উচ্চ আদালতের নির্দেশ তো আমরা জানি এখন একজন রোগী তিনি তার ইচ্ছা মতো যে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা নেবেন যে কোনো চিকিৎসকের চিকিৎসা নেবেন তো আমরা বুঝি কিন্তু যিনি কারাগারে অন্তরীণ আছেন তার বেলায় কিছু বিধিনিষেধ থাকবে এটাও আমাদের মেনে নিতে হবে এবং সেই কারণেই হয়তো আদালত পর্যন্ত বিষয়টি গড়িয়েছে কারণ নাহলে চিকিৎসার বিষয়ে তো আদালতে যাওয়ার কথা নয় কারণ আদালত আপনার কারাগারে বহু মানুষ আছেন যারা বিভিন্ন সময় চিকিৎসা নিচ্ছেন চিকিৎসা নেওয়ার জন্য সরকারি হাসপাতালগুলো আছে কারাগারের অভ্যন্তরে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে তো এগুলো নিয়ে আমরা খবরও তো অনেক সময় পাই না যখন হাই প্রোফাইল কোনো প্রিজনার যিনি বন্দী আছেন কিন্তু হয়তো প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রাক্তন মন্ত্রী এ ধরনের যে মানুষজন থাকলে তাদের খবরা খবর হয়তো পত্র পত্রিকা আসে সেইভাবে আমরা আজকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়ে গেলাম তো এখন আজকে সর্বশেষ যেটা দেখা গেল যে উনি যেতে উনিহা প্রকাশ করেছেন তো একজন যদি সত্যিকারের অসুস্থ মানুষ হন এবং যেটা ডক্টর জাহিদও বললেন যে খুব গুরুতর অসুস্থ তো গুরুতর অসুস্থ প্রথম প্রয়োজন তো চিকিৎসা এবং চিকিৎসার জন্য বিএসএমইউতে যাওয়ার পরে আদালতের এই নির্দেশও আছে যে ওনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রয়োজনে ইউনাইটেড হাসপাতালের চিকিৎসক ও মেডিকেল বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং তারা সম্মিলিতভাবে সম্মিলিতভাবে চিকিৎসা করবেন তো এখানে তো আমি কোনো অসুবিধা দেখি না ওনার যে আস্থার জায়গা যেটি আসলে আদালতের নির্দেশনা হচ্ছে ডক্টর জাহিদ যেটি বলছিলেন যে সেই প্রক্রিয়াটি ঠিক অনুসরণ করা হচ্ছে না বিধায়ী বেগম জিয়া না কিন্তু কোথায় অনুসরণ করা হচ্ছে না সেই বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার আছে আমরা তো রিপোর্ট এবং ডক্টর জাহিদের যে বক্তব্য তাতে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে একটা উনিহা উনি প্রকাশ করছেন কিন্তু ডাক্তারদের উপরে কোনো আস্থার অভাব নেই তো ওনার যাদের যে চিকিৎসকদের উপর আস্থা আছে ইউনাইটেড হাসপাতাল বা ওনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক তাদেরকেও এই মেডিকেল বোর্ডে নিয়ে আসা সেটা একটা জরুরি বিষয় সেটা কি আনার কোনো ব্যত্যয় ঘটছে আমি ঠিক নিশ্চিত জনবিয়াজুদ্দিন আহমেদ আপনি কি বলবেন না না আলোচনার তো কিছু নেই কারণ উনি বয়স্ক লোক হসপিটালে আছে জেলখানায় আছে ওনার ওনার এই বয়সে যে ধরনের কেয়ার দরকার চিকিৎসা দরকার সেটা হয়তো ওই রেস্ট্রিক্টেড লাইফে অতটা পায় না এটা সম্ভব না কিন্তু এটা ওনার দাবি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বয়স্ক লোক রাজনৈতিক নেতা এই দিক থেকে তাদের ব্যাপারে স্পেশাল ইয়ে থাকে অ্যাটেনশন থাকে এবং আপনি তো ঠিকই বলেছেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যখন তারা দেখা করেছে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো পরিষ্কারই বলেছে যে ওনাকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে নেওয়া হবে পিজি হসপিটাল নেওয়া হবে এটা বলেছেন তা উনি কেন গেলেন না আজকে নিশ্চয়ই ওনার কোনো ক্ষোভ আছে বা ওনার কোনো কমপ্লেন আছে এইটা আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার এবং সেটা হইলে একটু দেখা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা দেখা উচিত যাতে উনি ভালো ট্রিটমেন্ট পায় প্রপার ট্রিটমেন্ট পায় এবং আমাদের দেশের একজন রেসপেক্টেবল লিডার নিশ্চয়ই কিন্তু সেই পরিষ্কার হওয়ার বিষয় আছে আপনি বলছেন সেই পরিষ্কার করবার দায়িত্বটাও তো নিশ্চয়ই তার বা তার দলের যারা মুখপাত্র তার পক্ষে যারা কথা বলছেন তাদের উপরে পড়ে মানে তারা বলবেন না যে কেন তারাও করবেন তারাও করবেন তাদের যদি কোনো অ্যাকিউজেশন থাকে সেটা হসপিটাল থেকে তারা মেডিকেল বোর্ডের যারা সদস্য তারা সেটা ক্লিয়ারিফাই করতে পারেন এখন যেটা দরকার সেটা হলো ওনার একটা ভালো ট্রিটমেন্ট দরকার সেটা কিভাবে এনসিওর করবে সরকার কিভাবে 
কারণ এখন তো এটা সরকারের উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল যেহেতু উনি জেলখানায় আছে উনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকতে হবে কাজে এখানে ইচ্ছা করলেই তো কিছু হবে না তো সেখানে কোর্টের যে ডাইরেক্টিভ আছে এরা তো বললো যে জাহিদও বললো যে কোর্টের ডাইরেক্টিভটাকে মানা হচ্ছে না ওইভাবে ওই জিনিসটা দেখা দরকার কিন্তু সেই বিষয়টি যখন আদালতে আইনজীবীরা বললেন তার চিকিৎসার জন্য ইউনাইটেডে যাবার প্রস্তাব করলেন এই বিষয়গুলো উঠেছে বলে তো আমরা তখন জানতে পারিনি যে মানে কোর্টে আইনজীবীরা এটি বলেছেন আর একটা বিষয় একটু আপনি যে বলছিলেন যে স্পষ্ট হওয়া দরকার সেই স্পষ্ট হওয়ার জায়গাটাতেই কি মানে অস্পষ্টতা রয়ে যাচ্ছে কিনা আর একটা জায়গায় এটি একটু আপনাদের পর্যালোচনা জানতে চাই কারণ বিশ তারিখে নাইকো দুর্নীতি মামলার হাজিরা দেবার কথা ছিল আদালতে বেগম জিয়ার কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষ বললেন তিনি ঘুম থেকে উঠতে পারেন নি বিধায় আসতে পারেননি তার আইনজীবীরা বললেন তিনি অসুস্থ বিধায় তিনি আসতে পারেন जा যারা দেখে যাদের তত্ত্বাবধানে আছে তারা এটার উত্তর দিতে হবে যে খালেদা জিয়া যেটা বলছে এটা সত্য নাকি মিথ্যা ডক্টর আরিফিন সাহেব কি একটা বিষয় একদম ছোট করে একটু জেনে বিরতিতে যাব সেটি হচ্ছে যে এই যে এই বিষয়টা তো পুরনো তিনি ইউনাইটেডে যাবেন না তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে যাবেন অনেক আলোচনা হয়েছে সমালোচনা হয়েছে আদালতের দারস্থ হয়েছে আদালতের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত তিনি দুবার গিয়েছেন এখন কি আবার এবং তখন এটি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলো এই চিকিৎসা নিয়েও রাজনীতি শুরু করেছে আবার কি সেই জায়গায় আসছে কোনো ভাবে না আমি তো সেটাই মনে করি যে চিকিৎসার বিষয়ে নিয়ে রাজনীতির কোনো সুযোগ নাই যিনি প্যাশেন্ট বা রোগী তিনিও চাইবেন দ্রুততম সময়ে তিনি চিকিৎসাটা পান আর কারা কর্তৃপক্ষই বলেন সরকারি বলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেন তাদের দায়িত্ব একজন রোগীকে যথাযথ সেবা শুশ্রূষা দিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলা তো এইখানে যে কথাগুলো আমাদের বলতে হচ্ছে গণমাধ্যমে বিতর্ক নিয়ে আমরা কথা বলি এগুলো ধরেন ব্যক্তিগতভাবে আমার রুচিতেও বাঁধে যে এই ধরনের পরিস্থিতি কেন এখানে আমরা দেখব তো কিন্তু হচ্ছে এখন এই যে বললেন যে হাসপাতালের বিষয়টা আদালতে গেছে আদালত থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারপরেও যদি সেই অনুযায়ী কাজ না হয় তাহলে এটার জন্য যারা দায়ী তাদের তো দায়িত্ব নিতে হবে একজন রোগী তিনি মারাত্মক একটা অবস্থায় আছেন গুরুতর অসুস্থ আমরা শুনছি তিনি চিকিৎসাটা নিতে অনীহা প্রকাশ করছেন কেন কি কারণ যেটা রিয়াজ ভাই বললেন যে কারণটা আমাদের জানা দরকার ডাক্তারদের কি কোনো আপনার অসহযোগিতা ছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো অবহেলা ছিল যদি সেগুলো থাকে সেগুলো যদি আজকে পরিষ্কার করে বলা হয় আদালতের সামনে বলা হয় নিশ্চয়ই আদালতও সেটা বিবেচনা করবে তো সেগুলো তো কোনো কোনো স্পষ্টভাবে তো কিছু বলা যাচ্ছে না এখন হাসপাতাল বঙ্গবন্ধু চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন একটা হাসপাতাল তো সেখানে তো আমরা চিকিৎসা নেওয়ার জন্য সবাই আগ্রহী থাকি তো সেখানে একজন গুরুতর অসুস্থ তিনি কেন যাচ্ছেন না বারবার বলা হচ্ছে বারবার তিনি যাচ্ছেন বিরতিতে যাই এবং আমরা এর আগেও অনীহা প্রকাশ করার পরেও আমরা দেখেছি বেগম যে বিএসএম এম ইউতে গেছেন দেখা যাক এবারেও তিনি যান কিনা নাকি আর কি ব্যবস্থা হতে পারে সেটিও নিশ্চয়ই আমরা দেখব একটা বিরতিতে যাই বিরতির পরে আবার ফিরবো আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম উপজেলা নির্বাচন এবং ডাকসু নির্বাচন থাকুন সাথেই ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা বলেছিলাম উপজেলা নির্বাচন নিয়ে কথা বলবো আমি শুরুতেই জনাব রিয়াজুদ্দিন আহমেদকে শুনছিলাম তার পর্যালোচনা ডক্টর আরফিন সিদ্দিক আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আজকের প্রথম ধাপে নির্বাচন সম্পর্কে আপনার মতামত এবং জনাব রিয়াজুদ্দিন আহমেদ যেটি বলছিলেন প্রতি মানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার প্রসঙ্গটিও তা জানছিলেন সতেরো জন চেয়ারম্যান সহ মোট আঠাশটি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে এমনকি ডাকসু নির্বাচনও যেটি কালকে হতে যাচ্ছে সেখানেও পঁচিশ শতাংশ ইতোমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ারও এক রকম छात्र नार्थीता বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী তারা নির্বাচিত হয়েছেন আর জাতীয় নির্বাচন বলেন উপজেলা নির্বাচন বলেন এখানে প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দল তারা তো অংশগ্রহণ করছে না তো সেই কারণে এখানে কিন্তু আরেক ধরনের পরিস্থিতি তো যাই হোক যেগুলো রাজনৈতিক বাস্তবতা সেগুলো আমাদের মেনে নিতে হবে কিন্তু আমরা যেটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে যেভাবেই হোক না কেন নির্বাচন যখন হচ্ছে নির্বাচন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন এটা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয় যারাই ভোটকেন্দ্রে যাবেন 
নির্বিঘ্নে স্বাচ্ছন্দ্যে তারা যেন ভোট দিতে পারেন এবং সেই ভোটগুলো সুষ্ঠুভাবে গণনা করে ফলাফল প্রকাশিত হবে তো আপনাদের রিপোর্টার বিভিন্ন জায়গা থেকে যে রিপোর্টগুলো দিয়েছেন আমরা একটু আগে দেখলাম তাদের দেখলাম যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হচ্ছে তবে কিছু কিছু জায়গায় অনিয়ম কাটচুপির ঘটনা যে ঘটেনি তা না অভিযোগ আছে এমনকি প্রিসাইডিং অফিসার পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়ে গেছে তো এটাই দরকার অপরাধ করার প্রবণতা কিন্তু মানুষ সমাজের থাকেই এই অপরাধ প্রবণতাটা দমনের তো একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধীকে দ্রুত চিহ্নিত করা এবং শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা তো আমি যেটা দেখলাম যে প্রিসাইডিং অফিসার পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়ে গেল এটা তো বেশ শক্ত একটা অবস্থান নির্বাচন কমিশন নিয়েছে साधारण नागरिक हिसाब से विशेष कर स्थानीय सरकार निर्वाचन छात्र दल এই অবস্থা যদি তার ছাত্র সংগঠনের জন্য বিএনপির ছাত্র সংগঠনের জন্য হয়ে থাকে তাহলে মানে বিএনপির দল হিসেবে এমন অবস্থা না কেন কেন উপজেলা নির্বাচন সহ সব নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত এমন কি যারা মানে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে তাদেরকে বহিষ্কার করছে দেড় শতাধিক বহিষ্কৃত হয়েছে ইতোমধ্যে উপজেলা নির্বাচন অংশগ্রহণের জন্য কেন এটা হলো হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আপনারা কি করে কেন হলো এইটা নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা যে তারা মানে নির্বাচনের যে একটা ক্লাইমেট একটা এনভারনমেন্ট তৈরি করা যেখানে সবাই স্বস্তি বোধ করবে যে আমি স্বস্তির সাথে নির্বাচন করতে পারবো স্বস্তির সাথে আমি ভোট দিতে পারবো আমার ভোট আমি দিব দিনের ভোট দিনে দেব রাতে দেব না এই 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 যে চিফ ইলেকশন কমিশনার সাহেব বললেন যে ইভিএম হলে রাতে বাক্স ভরতে পারবে না এই কথাটা উনি কেন বললেন এবং উনি যদি ওনার মনে যদি এই প্রশ্নটা এসে থাকে বা অনেক বিরোধী দল তো এই প্রশ্নটা তুলেছে এটার কি কোনো সুরাহ হয়েছে এটার একটা কোনো ইনকোয়ারি হওয়া দরকার ছিল না এটা তদন্ত হতে পারত তদন্ত করে বলতো যে না এরকম কিছু ঘটে নেই কিছুই করলেন না বললেন যে গিনিস বুক অফ রেকর্ডে এই ইলেকশন এত ভালো হয়েছে যে এটা ওইখানে চলে যাবে এইসব বলে তো কোনো লাভ নেই নির্বাচন নির্বাচনের উপর মানুষের আস্থা থাকতে হবে নির্বাচনের উপর মানুষের বিশ্বাস থাকতে হবে যে এই নির্বাচনে আমি ভোট দিলে আমার ভোটের একটা মূল্য আছে আমার ভোটে আমি আমার ভোটটা চেঞ্জ আমি চেঞ্জ মেকার হব এখানে দেখা গেল যে আগেই আমার ভোট আগে কেউ দিয়ে দিছে বল আমার ভোট আমি দেব দিনের ভোট রাতে দেব এটা স্লোগান হয়ে যাচ্ছে তো এইগুলি কেন হবে এটা তো নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা এটা নির্বাচন কমিশনকে তাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে নির্বাচন কমিশনের উপর এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থার উপরে এখন যদি ওরা যে নির্বাচনের দরকার কি যে একজন নেতা বিএনপির উনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে উপজেলায় নির্বাচনের দরকার কি আপনারা যে যে চারশো না সাড়ে চারশো আছে ডিক্লেয়ার করে দেন যেমন আপনি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে তো ইলেকশন করেন নেই আপনি নমিনেট করে দিয়েছেন এই ইলেকশন করে এত টাকা খরচ করার দরকার কি যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই প্রতিযোগিতা নাই এই এইটা হলো ইয়ে এবং এইটা এইটা কথা এই দায়টা কিন্তু নির্বাচন কমিশনের উপরে বহুলাংশে বর্তায় কারণ তাদেরকে আস্থা তৈরি করতে হবে যে আপনি নির্বাচনে আসেন আপনার প্রতি সুবিচার করা হবে আপনার ভোট কেউ মানে সিনাই নিতে পারবে না दुर्भाग्य তারপরেও কিছু আমরা একটু কথা বলতে চাই এর পরের যে আরো চারটি ধাপ আছে 
কি মনে হয় ডক্টর আরফিন সিদ্দিক এটি কি কি আরেকটু ভালো করার কোনো সুযোগ আছে বর্তমানে যে যেটি দেখলাম কারণ অংশগ্রহণমূলক তো হবে না এটা তো জানা জানা গেছে অংশগ্রহণমূলক যতটুক হচ্ছে সকল রাজনৈতিক দল তো আসলে জি অন্য রাজনৈতিক দল তো করছে না কিন্তু একই রাজনৈতিক দলের ভিতরে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অতএব স্থানীয় পর্যায়ের যারাদের জনপ্রিয়তা আছে তারা কিন্তু নির্বাচন করছে 50টি উপজেলা আমিলি গাও মিলি হ্যাঁ তো এগুলো হচ্ছে তো কিন্তু নির্বাচন উত্তরোত্তর নির্বাচনের যে আপনার মান সেটাকে কিন্তু উপর দিকে নিয়ে যেতে হবে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্বাচন কমিশনের উপরে মানুষের আস্থা সেই এই যে এই ধাপে যে অভিজ্ঞতাগুলো হলো নিশ্চয়ই পরবর্তী ধাপে সেই অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগানো হবে তো আমি তো আশা করি ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়বে ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর দায়িত্ব তো হবে রাজনৈতিক দলগুলো যারাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদের উচিত হবে তাদের জনগণ যাদের সমর্থক আছে তারা যেন ভোট কেন্দ্রে যায় ভোট দেয় নিশ্চয়ই সেটাও বাড়বে একটু ডাক্স নির্বাচন সম্পর্কেও জেনে নেই আগামী কাল ডাক্স নির্বাচন আমাদের সহকর্মী শানাজ রুমা আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই আছেন শানাজ রুমা সবশেষ কি অবস্থা আমরা তো জানি যে রাতেই ব্যালট বাক্স যাচ্ছে এবং তার জন্য প্রতিবাদও হচ্ছে একটু বিস্তারিত একটু জানতে চাই ছোট করেই জানাবেন শারমিন রাতে ব্যালট বাক্স যায়নি ব্যালট বাক্স আসলে দুপুরের পর থেকে নির্ধারিত সময় ছিল তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আসলে ব্যালট বাক্সগুলো পৌঁছে দেওয়া হয়েছে হলগুলোতে সেই ব্যালট বাক্স নিয়ে আসলে মূল আজকের যেটি আপনি জানেন যে সকাল আটটার পরে নির্বাচনের যে প্রচার সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়ে গেছে তারপরে যারা প্রার্থী আছেন তাদের কিন্তু আসলে নিজ নিজ হলগুলোতে বা সেখানে অবস্থান করার কথা ছিল কিন্তু তারপরও তারা ভিসির কাছে তাদেরকে যেতে হয়েছে এবং তার পেছনে তারা যে কারণটি উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে এই যে ব্যালট বাক্সগুলো যেটিকে তারা অস্বচ্ছ ব্যালট বাক্স বলছেন অর্থাৎ সেগুলোকে টিন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তারা বলছেন এর মধ্যে আসলে যদি আগে থেকে কেউ ভোট দিয়ে বা ব্যালট পেপার ফেলেও রাখে তাহলে সেটি বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই ফলে এখানে অস্বচ্ছ বা অন্য কিছু হতে পারে এমন কোনো এমন আশঙ্কা আসলে তারা করছেন এবং সেখান থেকে তারা ভিসির কাছে আবেদন জানিয়েছেন একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন এবং স্মারকলিপিতে তারা বলেছেন একটি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স যাতে দেওয়া হয় আপনি জানেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আঠারোটি হল আছে এবং আঠারোটি হলের জন্য সত্তরটি ব্যালট বাক্স আজকে দেওয়া হয়েছে তারপরে কি তার কাছ থেকে কোনো কিছু জানতে পেরেছেন আপনারা তা এই প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে বা স্মারকলিপির প্রেক্ষিতে আর শারমিন ভিসি আসলে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি তবে যারা স্মারকলিপি দিতে গিয়েছে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন এর মধ্যে শুধুমাত্র ছাত্রলীগ ছাড়া ছাত্র দল এবং প্রগতিশীল ছাত্র জোট আছে এর মধ্যে অন্যান্য যেসব ছাত্র সংগঠনগুলো আছে সবাই গিয়েছে শুধুমাত্র ছাত্রলীগ ছাড়া শুধুমাত্র ছাত্রলীগই বলছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের যে পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত সেটি নির্বাচন সুষ্ঠু করার পক্ষে আর এর বাইরে যারা আছে ছাত্র দল এবং প্রগতিশীল ছাত্র জোট কোটা আন্দোলন সংস্কারকারী আছে স্বতন্ত্র জোট প্রত্যেকেই আসলে গিয়েছেন একই জোট হয়ে এবং তারা যেটি বলেছেন যে ভিসি সাথে তাদের যে আশ্বাস আমাদের প্রশ্ন ছিল যে ভিসি তাদের এইসব স্মারকলিপির যে দাবি দেওয়া এগুলো শুনে কি আশ্বাস দিয়েছেন আর তারা বলেছেন যে ভিসি আসলে মৌখিকভাবে আশ্বাস দিয়েছেন যে যেই দাবিগুলো আসলে তারা জানিয়েছেন এই ধরনের কোনো আশঙ্কা নেই আগামীকালকে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেটি অবাধ এবং সুষ্ঠু হবে এবং ভোটার যারা আছে তারা তাদের ভোট অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে স্বচ্ছতার আশ্বাস তিনি দিয়েছেন কিন্তু তারপরও একটি অনাস্থা নিয়ে কিন্তু আগামীকালের আসলে নির্বাচন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য মানে ব্যালট বাক্স স্বচ্ছ হবে সেটির আশ্বাস না হলেও আগামীকালের নির্বাচন সম্পর্কে আশ্বস্ত করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে যুক্ত হবার জন্য আর একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা থাকবে ফিলাম সংবাদ সম্প্রসারণে এ পর্যায়ে কথা বলতে চাই ডাক্স নির্বাচন সম্পর্কে সবশেষ আমাদের সহকর্মী শানাজ রুমা যেটি জানাচ্ছিলেন ডক্টর আরফিন সিদ্দিক আপনি উপাচার্য ছিলেন আপনি সাবেক উপাচার্য এবং এই বিষয়গুলো আপনি খুব ভালো মতো জানেন কাজ থেকে দেখছেন এখনও আপনার কাছ থেকে আসলে জানতে চাই সবশেষ যে বিতর্কটি এখন উঠেছে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে সবশেষ এখন ব্যালট বাক্স নিয়ে আলোচনা হচ্ছে টিনের ব্যালট বাক্স আমাদের সহকর্মী যেটি জানালেন যে ছাত্ররা গিয়েছেন উপাচার্যের কাছে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের দাবিতে এই বিষয়টি নিয়ে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এটা তো ধরেন সবসময়ই আমরা নির্বাচন আশা করি এবং স্বচ্ছ ব্যালট বক্স এটা হয়তো ব্যবস্থা করাও যেত কিন্তু তারপর আমি মনে করি যে এই নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্স নির্বাচন এমন একটি নির্বাচন যেখানে সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বৃত্ত এবং যেখানে শিক্ষকরা থাকবেন সেখানে অন্তত আর যাই হোক কোনো অস্বচ্ছতার কোনো প্রশ্ন উঠবে বলে হ্যাঁ সেটা বলছি কিন্তু সাদা দলের অনেক শিক্ষকও কিন্তু এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তবে আমার মনে হয় আমি তো একজন শিক্ষক আমি
ব্যবস্থা করা যেত কিন্তু যাই হোক যে কোনো কারণে হয়তো করতে পারেনি কিন্তু এখন তার কারণে নির্বাচন অস্বচ্ছ হবে এটা আমি মনে করি না আপনি শিক্ষক হিসাবে সহকর্মীদের উপর আস্থা রাখছেন কিন্তু অনেক শিক্ষকই নিজেদের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না জনাব ইয়াজউদ্দিন আহমেদ জি এটা নিয়ে দেখেন আমাদের দুর্ভাগ্য হলো যে সব একটা ভালো কাজের মধ্যে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন তৈরি হয়ে যায় কি হতো স্বচ্ছ বাক্স দিলে कतगुली बक्स लगत अर्जन करते अविश्वास क्या जगह चिकित्सक चिकित्सक शिक्षक जैसे शेष करते हैं निश्चय आगामीकाल डाक सुरक्षण नहीं कल के निर्वाचन दर्शक निश्चय सबाई